Pozdrav svima, dobrodošli na novi video na kanalu Farmer Experience DP. Moje ime je Dušan Protić, a u današnjem videu bih vam predstavio kako mi na našem gazdinstvu radimo setvu pšenice. Također, za sve koji gledaju ovaj video kao i koji, gledaju, koji su gledali prethodne videe, molim vas da stavite like, zapratite naš kanal i ostavite komentar sa vašim pitanjima, sugestijama za snimanje narednih videa i sl. Današnji video se radi o setvi pšenice kao što sam spomenuo, međutim danas je, ajde da kažemo, predusev za ovu setvu pšenice jeste kukuruzovina, odnosno džomba kako mi to nazivamo kod nas u selu. I ono što smo se susreli, ajde da kažemo, mi ne toliko, ali neki od naših prijatelja i ostalih ljudi koji se bavaju ovdje u selu poljoprijedom jeste da je bio problem kako pripremiti zemljište na kome je bio kukuruz za neko, ajde da kažemo, kratko vreme u posljednjem periodu je bilo dosta kiše, prethodni period je bio sušan kako ga pripremiti da bude idealan za set u pšenice tako da se dešavalo da se veliki broj operacija radi na određenim nivama a da opet to bude dosta busavo, tvrdo i ajde da kažemo neki kasniji prelasci setva s premačima i sl. su samo ili Cambridge vacima su samo još pogoršali stvar mi smo razmišljali dugo odnosno svako je davao neki predlog kako da se ovo odradi i na kraju mislim da smo izabrali najbolje rješenje što ćete imati prilike da vidite za par minuta odlučili smo se da njive da je bio kukuruz to jest probali smo jedan dan da odradimo samo kratkom tanjiračom Amazone Katros koju ste imali prilike da vidite u prethodnim videima i nakon tog tanjirana da vidimo kako će se pokazati i odmah odradimo setvu u toku prošle nedelje ja sam bio sprečen to da snimim a i bio sam da kažemo u gradu otac i prijatelj koji sa nama se koji sa nama radi zemlju su probali da istanjiraju jednom relativno se to dobro pokazalo međutim odlučili su da odrade još jednom dok su bili na njivi mesta koja su bila najbusavija i to se stvarno dobro pokazalo tako da smo odmah posle par dana, znači to je određeno pošle nelje mi smo odlučili da odmah odradimo setu da iskoristimo još ovih par lepih dana pre same žetve soje koju zaista ovaj put očekujemo za narednu nedelju i koju očekujemo da ćemo završiti od nekih 5 do 7 dana je li ponovo najavljena neka kiša za sljedeći vikend setu smo počeli juče i juče smo radili na mestima koje smo na kojima je bila preduse pšenica odnosno rađeno je pšenica na pšenicu i tu nije bio problem, to ste imali prilike da vidite u prethodnom videu u prethodnim videima gde smo tanjirali strnjiku gde je to dosta dobro ispalo i sa mašinom koju koristimo o kojoj ću kasnije nešto više zaista nije bio problem posijati u takav tako pripremljeno zemljište ovo zemljište gde je bio kukuruz znači ovo istanjirano je dva put i Sada bih vam pokazao kako je izgledalo nakon tanjiranja i kako izgleda nakon odrađene setve. Zemljište nakon odrađena dva tanjiranja Amazone kratkom tanjiračom izgleda ovako. Znači vidi se ostalo je tu žetvenih ostataka i to je nešto zašto smo se plašili danas da će nam možda predstavljati problem u samoj setvi odnosno da će dolaziti do toga da se žetveni ostaci guše u sam taj da kažemo zadnji deo koji služi kao neki valjak odnosno točkići koji na kraju zatvaraju i nabijaju te redove u koje je posejano u posejana sama pšenica i evo možete da vidite kako to je izgleda dosta je to dobro ispalo iako je određeno samo tanjiračom dosta sitno što ajde da kažemo možda i nije toliko dobro za pšenicu međutim u odnosu na godine kada smo imali problema sa velikom količinom busa ovo je neka busa koja je najveća i dosta se to lako izdrobi kada sami diskovi mašine prođu kroz to e, a u ovom delu već možete da vidite kako to izgleda kada se poseje mašinom o kojoj ću kasnije reći sad koliko može da se vidi ova kamera od telefona možda nije toliko dobra ali koliko može da se vidi samo zemljište je dosta vlažno sačuvana je ta neka vlaga koja je da kažemo padala prethodnih dana i koliko može da se vidi na ovom snimku nema puno 
semena koje ostaje gore, već stvarno sama mašina odradi svoj posao dobro. E, vidite da je seme se nalazi u nekoj dubini prilike oko 5-6 cm, možda nešto malo manje i lepo je to zatvoreno, tako da sada, Bože zdravlja kada završimo sve žetvu svoje, da nas obraduje jedna kiša i da uđemo spremni u novu godinu kada je u pitanju sama pšenica koja se nadamo da će do tada lepo da nikne ujednačeno i slično sada ću vam malo nešto više reći o sam mašine koje koristimo za setvu pšenice u ovom slučaju imate da vidite priliku traktor koji ste već vidjeli u prethodnim videima radi se o John Deere traktoru 64.00 Ajde, danas smo koristili ovaj prenje utovarivač da utovarimo seme u prikolicu i iz tog razloga ga nismo skinuli a ujedno mogu da vam kažem da se i taj utovarivač dobro je poslužio kao prednji teg u ovom slučaju zajedno sa kompletom onom prednjim podiznim sistemom što je zaista bitno u ovom slučaju jer ova mašina ima kapacitet od tone semena da stane u nju tako da zaista je onako potrebno da ima i neku težinu napred kako se traktor ne bi podizao mašina koja je ovde koja je ovde u pitanju a koju nisam puno predstavio prošli put kad sam pokazivao mehanizaciju jeste Amazone D9 od 4 metra i mašina koja je onako da kažemo tradicionalno dobra koja se godinama kao takva proizvodi samo se malo modeli u napređu mehanička sejalica sa diskovima u našem slučaju ja mislim da je jako redko i da su uopšte ne prodaju mašine sa lulama znači mašina od 4 metra ajde da kažemo opremljena računarom za stalne tragove koje da vam budem iskren ovaj put i nismo aktivirali razlog iz kog nismo aktivirali stalne traktore stalne tragove ovaj put a zaista planiramo da to počnemo da radimo naredne godine razlog zbog kog nismo odradili stalne tragove ovaj put a da vam budem iskren nismo radili ni prethodnim godinama jeste što imamo mali ajde da kažemo ne promaša ali da kažemo nismo dobro ukombinovali našu prskalicu sa našom sejalicom zašto vam to kažem razlog jeste da je naša prskalica od 18 metara dok je naša sejalica od 4 metara tu je u tom slučaju jako teško da odradite pravu kombinaciju i da znate u kom prohodu kada treba da otvorite stalne tragove ono što jeste dobro jeste da smo u prethodni godina nabavili dodatke za samu prskalicu i da će širina prskalice biti 20 metara tako da ako je ukombinujemo sa mašinom od 4 metra znači da bi sejalica trebalo svaki peti prohod da ostavi tragove što je moguće i što je lako odraditi kada je ova sejalica u pitanju pravo da vam kažem ove gojne se nismo puno bavili time jer smo stvarno imali drugog posla žurili smo i nekako smo uvek ostavili to za sljedeću godinu dok po meni to zaista ima uticaja i na samo brzinu i na manje količine manje broj bolesti koje mogu da napadnu vaše kulture nema gaženja zemljišta uvek se prolazi po istim prohodima jednako bude pokriveno nema poreklapanja nema mogućnosti da nešto izostavite tako da zaista dobra stvar i u principu u narednim godinama ćemo se sigurno time pozabaviti Evo ovako, sada sam i ja malo preuzeo, odnosno zamenio prijatelja koji je seo, da bi on mogao da u principu ode kući, pošto je ostalo još nekih malo jače od dva jutra da se pose, i to bi bilo to za danas, tako da onda sutra nastavljamo, ali sa pokušajem prvog dana žetve soje. Ono što bi volao da vam pokažem jeste, brzinu, kao što sam rekao, ovog traktora je oko 13 km, 13,3 km na sat, 
neki kompjuter koji ova mašina koristi jeste Amalog Plus i to je dosta jednostavan kompjuter, ovako pošto je sama selica skroz mehanička, ovaj kompjuter vam eto služi možda da vam pokaže broj površina, da možete da znate u kom momentu je potrebno odnosno da vam slučajno ne ostane uključeni stalni tragovi ako vi to ne želite da napravite taj odnos u kom krugu koji se meri zapravo markerima da mašina odredi odnosno da mašina isključi taj deo baterija koje se odnose na stalne tragove tako da dosta onako nešto jednostavno što nema nekih pretjerano velikih problema kada je u pitanju sama neka elektronika i sam rad ono što bi vam također pokazao, sad ćete imati prilike da vidite u ovom momentu sam malo usporio pošto se okreće mašina a malo mi je jednom rukom problematično i da je dižem mašinu, da dižemo marker, da se okrećemo a i opet da ne napravimo neki karambol pošto je na ovom kraju kanal njive tako da mašina koja je dosta dobra vuče se lagano s traktorom od nekih 90 konja 95 konja dosta brzo odradi posao sa mašinom od 13 km na sad, ja zaista ne znam koliko druge mašine idu ali da onako lepo odradi posao i da lepo posao je stvarno super se pokazala generalno ova mašina je kod nas prvenstveno bila kupljena radi setve uljene repice jer sa prethodnom mašinom koju smo imali nismo mogli da sejemo i koristili smo je naravno i za uljenu repicu, ječam i pšenicu kako smo sada smanjili te kulture u prethodnom periodu i u toku ove godine definitivno izbacili uljenu repicu i ječam ova pselica je ostala samo za sejanje pšenice još jedan problem, a nadam se da možete da vidite jeste koliko se slabo vidi ovaj marker i to je razlog od kada ovako lepi sunčan dan može da vam bude problem pošto mi i dalje sejemo na marker ne sejemo na navigaciju jer nismo nikako se odlučili da investiramo u navigaciju ali se nadam da ćemo u narednom periodu investirati u istu i olakšati posao kao što sam i rekao znači radi se o sejalici Amazone D9 od 4 metra ova sejalica dolazi sa dodatkom za povećani sanduk što znači da je njena ukupna količina odnosno zapremina sanduka negde oko 1 tone radi se o mašini koja ima da kažemo setvene aparate su diskovi, znači ne lule gde određujete dubinu pomeranjem ovih da kažemo ručki kojima zapravo određujete koliko visoko ide ovaj dodatni da kažemo gumeni disk i zapravo određujete koliko duboko će da uđe metalni disk kako bi seme izašlo dole a ove kasnije služi samo da zatvori što se tiče daljih dijelova znači nazad se nalaze određene vile koje idu iza redova i na kraju nešto što se stvarno super pokazalo jeste ovaj valjak gde su ovo zaista gume koje su onako mislim dosta mekane ali opet služe da bukvalno na kraju samo zatvore taj red lepo nabiju zemlju oko samog zrna i obezbede mu što bolju klijavost i slično znači putem ove tri ručke koje zbog, ajde kažemo ova selica zbog svoje širine ima tri komada na manjim selicama se nalaze dva zapravo određujete koliki hoćete da bude pritisak ovih valjaka što ih više povećavate odnosno povlačite na plus zapravo ćete povećavati sam pritisak takođe sama veličina sanduka možete da vidite ovo je plovak stara škola ali zapravo pokazuje na polju sad ću vam pokazati to nalazi se indikator koji pokazuje koliko zapravo ima semena što se tiče nekih daljih stvari još zanimljivih ovde se nalavno nalaze potirači tragova koji su u ovom slučaju namešteni spram širine našeg točka kako bi pripremili 
deo zemlje koji nalazi se iza točkova za samu setvu. Imate i merdevine koje se otvaraju ovde i onda možete da obezbedite lakše, lakši utovar semena. Također što još može da bude zanimljivo kod same ove selice jeste da je izuzetno laka i brza za kalibražu gde njen menjač mi sada sejemo nekih 245 kg po hektaru sama kalibracija se vrlo brzo odradi imate ovde upisane sve podatke kojima kada kažemo za različite kulture da li je potrebno da radi mešač mešač koji se nalazi u samom sanduku koji ako radi uključujete ovde ako ne radi bukvalno prebacite ovu ovaj štift u ovu drugu rupu kako bi ga zapravo sačuvali sama kalibracija se radi vrtenjem točka u zavisnosti od samog točka koji imate ovde se nalazi dimenzije točka kod nas je ovaj srednji u pitanju mašina od 4 metra i ako hoćete da dobijete simulaciju jedne četrdesetine hektara okrenemo 28 puta točak ako hoćete jedne desetine hektara okrenemo točak 112 puta 112 puta radimo samo kada je u pitanju uljena repica jer se tu radi o malim setvenim količinama i onda se trudimo da to zaista bude pogođeno što preciznije ovdje kada sejete žito da li će biti 2-3 kg manje ili 2-3 kg više zaista ne predstavlja neku preveliku brigu također kada radite čišćenje semena i kada hoćete da odredite nagib da kažemo kao nekih poklopčića koji se nalaze u samoj selici ono su njihov ugao to koji zapravo određuje brzinu ispadanja semena reguliše to ovde i za većinu kultura se on nalazi ili u prvoj ili u drugoj rupi a ako ga spustite skroz dole onda ste pripremili sejalicu za vađenje semena e sada ono što je isto zanimljivo a možete da vidite jeste Ajde da kažemo ovaj deo u kome možete da zatvarate vaše određene, da kažemo, batere kako bi smanjili, odnosno eliminisali neke batere koje nećete da seju ili da kažemo u slučaju uljene repica ako ćete da sejete na šire, a ne na ovde koliko je namešteno 12 cm možete da zatvarate ili da otvorite u zavisnosti od toga da li koja kultura se seje treba da bude skroz otvoreno ili na tri četvrtine otvoreno ono što je isto bitno jeste da ima fini točak za sejanje i redovni točak za sejanje kada se repica ide na ovo ili neke druge kulture kao imaju sitna semena dok ostale kulture se seju na ovo to bi u principu bilo to da kažemo što se tiče samih tragova stalnih tragova koje sam spominjao njih reguliše te Ovde vidite da smo mi već radili neku pripremu koje baterije bi trebale da se zatvaraju u slučaju stalnih tragova i tu zapravo ne dolazi do zatvaranja baterija već se bukvalno točak otvara i pušta odnosno te dve baterije same neseju svaki taj krug kada mašina treba da ostavi tragove to je u principu to što se tiče same mašine Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ja idem sada da završim još jedan prohod do kraja. I to bi bilo to za danas. Nedelja je, idemo kući na ručak i kasnije malo da odmaramo. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio isti, molimo vas da stavite like. Zapratite naš kanal, komentarišite. I nadam se da će svaki video koji bude izlazio biti još bolji a samim tim broj pratilaca rasti i da ćemo sa ovim klipom dostići tu cifru od prvih hiljadu pratilaca. Pozdrav i sve najbolje!